Karibu tena katika kipindi cha Women Matters. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Tunaona mnavuzidi kusubscribe, tunaona mnavuzidi kuandika comments na vitu kama hivyo. Tunawapenda sana. Kila siku ninakwambia Women Matters haipo kama wewe haupo. Asante sana kwa wewe ulioko Oman, wewe ulioko Dubai, wewe ulioko Canada, ulioko Tanzania. Tunakusalimia na tunakusalimia sana Kenya. Mnatupenda sana hata na Uganda. Nimesikia sasa hivi mnaanza kuangalia juzi. Nilikuwa na Dr. Eli tukaongea kidogo kifaransa. Kuna watu wengi wamenitafuta wanaongea francophone wakanambia tunampenda uh, dr eli na tunatamani kuendelea kusikiliza women matters thank you so much we love you na tunaendelea ifuatavyo women matters inaletwa kwako kwa udhamini mkubwa kabisa wazuri house of beauty and fashion iliyoko hapa da free market utaipata hapa da free market ukipandisha tu ngazi zako za kwanza upande wako wa kushoto unakutana na da free market beauty house of beauty and fashion ni wazuri sana wa mambo mazuri mambo ya makeup mambo ya nywele utawapatia pale. Vile vile Mirabel, ukiona huo lolote ambalo liko hapa linaletwa kwako kwa udhamini mkubwa kabisa wa Mirabel. Msikilizaji mpenzi wangu, rafiki yangu ambaye unaniangalia siku ya leo kidogo niko tofauti kwa sababu topic tunakwenda kuiongelea kidogo iko a bit sensitive. Nimeamua kuileta nyumbani kwako, nimeamua kukuletea hapo hapo ulipo ili watu wengi waweze kupona na ndio maana upande wangu wa kushoto unamuona kaka yangu kaka humuoni sana. Ukishamuona tu unajua kuna kitu serious. Anaitwa kaka Albert Msando ambaye ni wakili. Ni rafiki yangu na ni kaka na ninashukuru kwamba leo yuko Women Matters. Kaka how are you? Salama kabisa. Mzima kabisa. Mimi mzima kabisa. Nashukuru yes. kwa kunikaribisha. Asante sana kwa kuja. Upande wangu wa kulia ninao wadada ambao ni marafiki zangu na wadogo zangu. Wa kwanza kabisa anaitwa Maimuna, wa pili anaitwa Zawadi. Maimuna mambo? Oh, mzima. Mzima za kaka. Za tabu ni tabora singida umetoka. Kigoma. Kigoma. Mm. Za huko. Asante kwa kuja Dar es Salaam. Asante. Zawadi, mambo vipi? Poa. Mzima kabisa. Mzima. Okay, na wapenda. Na fraini sana kwa maana mmekubali wito. Maana kile nilivyowatafuta nikafikiria itakuwa ngumu lakini Mwenyezi Mungu amewezesha ameweza kufika. Unayeniangalia siku ya leo niko na Maimuna pamoja na Zawadi tunaongelea mambo mazito sana sana. Na ndio maana nikasema haya mambo siwezi kuyaongea mwenyewe lazima kaka yangu Albert awepo ili aweze kutusaidia kwa njia moja au nyingine. Juzi kuna clip imetoka, clip ambayo inasikitisha na kusisimua. Ya dada mmoja ni kama alikuwa amebakwa kule Oman, alikuwa ni mfanyakazi alafu dada mmoja akawa anapitisha ile clip. Mimi nilisumbua sana 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 kile kabla ya hapo nikawa nimekutana na dada Zawadi dada Zawadi huyo nilikutana naye njia panda asante sana kwako Dr Isaac Maru pamoja na producer wako uh, unaitwa um, producer anaitwa nani anyway asante sana kwa maana um, nyinyi ndio umemleta huyu dada huyu dada mimi nilikuwa simjui lakini Dr Isaac Maru wa njia panda ya Clouds FM uh, pamoja na producer wake wakakubaliana na Douglas wakakubaliana na siku napita pale ofisini nikasikia kitu kama hiki kinaongelewa nikasema hata mimi nitaendelea kuzungumza nao wanawake wengi sana wanakwenda nchi za nje kufanya kazi za ndani na mambo mengi sana yanatokea katika hizi biashara na sisi tunakuwa hatujui kinachoendelea hawa unaoona ni madada ambao walikuwa wametoka nchi ya Tanzania wakaenda nje ya nchi ya Tanzania kufanya kazi yaliyowakuta utayasikia nitaanza na zawadi zawadi mambo vipi hebu naomba uniambie kitu kimoja wewe maana umefika si ndio kwa hiyo pipa umepanda upanda ndege fresh kabisa fresh ndege gani ulipanda nilipanda kwa kukumbuka si kumbuki lakini nilipanda ndege ya iloandikwa Eh Dubai. Eh Dubai. Ndege mm. kubwa. Eh kubwa tu. Eh. Sasa mwanangu ulikwendaje Dubai? Maana yake wewe una miaka mingapi mami? Mimi nina miaka 27. 27. Mm. Mm. Ilikuwa je kuwaje ukafika Dubai mtoto mdogo kama wewe? Unajua katika maisha mm. kuna utafutaji wa aina mbalimbali. Sawa. Ushaona kutokana na mazingira mm. jinsi alivyo na jinsi ninavyoishi. Mm. Naweza nikasema siishi kwa ziki sana kwa sababu tangu nilipokulia sikufata yani sikulelewa kwa faida kwa jiji ya Dubai. Hamna. Mizunguko tu hapa na pale. Mm. Nikasikia kwamba watu wanaenda kule wanafanikiwa. Mm. Wengine wanakuambia wafanikiwi lakini kutokana maneno ya mtu pande mwingine unaweza ukayasikiliza afu usia yani yakawa ya kuingia akilini kutokana yeah. na nini wewe unatafuta so. na ile kaenda kutafuta na binadamu tunatofautiana mm. mnaenda ule akafanikiwa wewe usifanye nini usifanikiwe mm. nikatoka mimi nikaelekea mpaka nikampata agent wa kunifanyia mpango 
ikawa kila kitu juu yake. Kuhusu alipigia simu ni agent au ni rafiki tu shoster. Yaani mimi kuna mtu ambaye nilikutana naye kwamba kuna niliuzungumzia hiyo habari akaniambia mimi kuna mtu namjua ambaye anaweza kukusaidia ukaenda paka huko. Nikamba basi nifanyie mpango kweli ikuchelewa. Na ikakaa kama siku nne nikakutana naye, mm. akanifanyia mpango yani kuhusu kunikutane na huyo mtu, huyo mtu akafanya passport kila kitu juu yake. Mimi siku lipia shilingi kumi akaniambia hiyo safari kweli utaenda. Kweli kwanza mizunguko ya passport mpaka kuja kupata passport nilichukua muda kiukweli. Mm. Kutoka na ile safari kule wendi kila slice. Nilichukua mm-hmm. muda. Hii ilikuwa mwaka gani? 2017. Okay. Ehe. Na na huyo mtu ambaye uli, uliambiwa kukutana naye agent eh. ni mtanzania wa hapa au ni Tanzania wa hapa. Okay. Ehe. Ilikuwa sikainai mbali sana kwa sababu mimi nilikuwa nakaa kama kituo cha kwanza yeye cha pili yake. Ila nilikuwa simfahamu. Nimepitia tu kutokea mtu. Mm-hmm. Ndio nikatoka pale nikaenda nikaenda nikaelewana naye tukatafuta pasipoti Nikachukua muda mrefu sana yani nikachukua kama miezi mitano sita hivi kupata passport. Nilivofanikiwa nikatuma nika, kule namba zangu nikapata bosi kule ikabidi ndo tufanye mpango wa kufanya nini kuondoka kwenye safari yetu tulikuwa kama wanne hivi mm-hmm. labda labda semana na kukatisha ile vizuri yeah. hii wakati wa kutafuta passport hapa wewe ulikuwa huko hapa hapa Dar es Salaam mimi nilikuwa hapa hapa Dar es Salaam na... yani passport unatengenezea hapa Dar es Salaam na wewe mwenyewe ulienda kutafuta ile passport au ndo ulimpa tu document zako yani unamwele yani kuna karatasi ambayo unaojaza form mm-hmm. kwamba una miaka mingapi nini nini lakini sasa mimi nili kule wanatakiwa ni usiwe na mdogo sana yani mm-hmm. ushaona eh bas usiwe mdogo sana na hata kama ukiwa mkubwa lakini sio ile mkubwa ile ufikia tu umri ukazidi mm-hmm. kwenda eh okay. basi kwa hiyo nilivotaja miaka yangu wakanikubalia kwa hiyo passport tulikuwa tunatafuta mimi na yeye mm-hmm. Nasema hivyo tunatafuta mimi na kwa sababu gani? Tunapoenda uhamiaji. Mm. Mimi ndo nitaenda atanielekeza unafanya hivi unafanya hivi unafanya hivi. Lipia hapa, fanya hivi fanya hivi. Ushaona okay. eh? Ehe. Tumelipia pale. Masuala ya kwenda kufuatilia passport anafuatilia mwenye kwa sababu kule yeye ana watu wake. Mm. Ehe. Masuala ya kufuatilia passport anafuatilia mwenyewe. Kwa uhamiaji ana watu ambao ndo wanamsaidia kuzitoa hizo passport. Ehe, ana watu ambao wanamsaidia kuzitoa hizo passport. Kwa hiyo kufuatilia anafuatilia mwenye. Mimi nikishaenda pale nikimaliza tu, yani nike, yani kwa siku namaliza tu siku moja kwa ile tukio. Ukishamaliza tu kuchukua hiyo passport basi. Mm-hmm. Yaani ukimaliza yani passport ipate siku hiyo. Ile milolongo ile. Ukimaliza unamwachia mwenyewe. Kwa hiyo mwenyewe okay. anakuambia tu passport imefanya nini? Umetuwa. Imepatikana kama baada ya wiki, wiki mbili. Passport imepatikana tusubiri bosi ukipata bosi bosi tayari jiandae siku fulani safari bosi anaenda kutoka kule ehe baada nilipopata bosi siku fulani tunaondoka sawa tukakutana na wenzangu kama wanne na wao wamefanywa mlolongo huo ule fanywa wamefanywa mlolongo huo lakini kipindi hicho hao wamefanywa nyuma zaidi tofauti na mimi ehe wengine wamefanywa mbele tu imewahi haraka ila mimi tu ilichelewa chelewa ile ilikuja mara mwisho ndo nikapata kwa hiyo tukakutana ambaye lokopo namjua nimeonana naye na tumemfanyiwa kwa wakati mmoja nilikuwa naye na wengine wawili sikujuana nao nimekuja kujua nao siku ya safari lakini tulivyoingia pale airport kukaguliwa kaguliwa nini wale wazangu waka wawili ambao walikuwa sijuani nao ikashindikana hmm. wakaishia pale pale airport mimi nikafanikiwa tukaondoka na ule mzangu ambaye nilojua na naye tulotafuta wote kwa siku moja tukapanda ndege tukaondoka sasa mnapopanda ndege kule wanajuaje kwamba ni nini kule wanajua unakuwa unapigwa picha mm-hmm. picha za nini kwa sababu ukiwa airport una kwanza kabla hujakuwa airport ukiwa huko nyumbani ushakatiwa passport tayari namba zako za passport passport ile inapigwa kutumia kwenye simu inarushwa na ukiwa airport unapigwa picha kule inarushwa haiza nenda kaka kwenye simu hii kakuza ikawa kubwa mm-hmm. ehe kwa hiyo ukifika airport pale kuna mtu ambaye yuko special kafika muda mm-hmm. anayekusubiria kuja kupokea mm-hmm. kwa hiyo wewe usafiri kula kitu kula kila kitu juu yao mm-hmm. kwa hiyo ukishafika pale tu ukiwa unashuka ukiwa unakujia sehemu ambayo ya kutokea kwamba mm-hmm. wanapopokea watu mm-hmm. wewe unakuta tunaambiwa wewe 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 njo mm-hmm. eh yani okay. kwamba wanakuwa washawajua mtu anaweza kana na kana simu hivi anaangalia nguo ulova aha Mm. Kwa hiyo sasa mlipofika pale airport wanakupeleka wapi? Watu wangapi walikuja kuwapokea airport? Alokuja kutupokea airport mmoja mwanaume. Mhm. Alivyokuja pale wao unaitwa fulani ndio kwa sababu ni jina lako anakuwa anakujua lovango hii anaitwa fulani. Lovango hii anaitwa fulani. Mm. Wewe fulani? Ah, labda mimi fulani fulani huyu hapa mimi jina langu fulani ah jina lako fulani kweli anaangalia kwenye picha twendeni naondoka unaenda kupanda kwenye gari ujui unaenda wapi mm-hmm. na inakuwa usiku sababu kifika kule saa nane mm. Yaani pale unaweza ukawai umefika saa tano 
au saa mm. lakini mpaka kufika sehemu usika inatua saa 8 saa 9 mm-hmm. uh-huh. sasa dada zawadi nikurudisha nyuma wakati mnapita airport hapa pale mlisema mnaenda wapi mliulizwa kwamba mnaenda yani pale uulizwe na mlipita yani pale uulizwe maswali yote ukishapanda ndege au ulizi maswali sema ukiwa labda kwa sababu ukishafika mule unakopa kama ndio uko na mwezio ndio amjuani yani amujui yani anaongelea airport ya wale wale wawili Mm. swali zuiwa eh. wao walishindwa kwa sababu gani ah yani wale kuna karatasi fulani ambazo wanazoenda nazo na passport mm. kwa hiyo ile wale walishindwa kwamba karatasi passport inaonesha kabisa jina fulani fulani si lazima majina matatu eh. kwa hiyo ni karatasi la juu likakaa chini la chini likakaa juu okay eh ndio lishikana kwa sababu labda kwa kushindwa kueleza wanaenda hakuna unaulizwa unaenda wapi mimi naenda same fulani basi wakulizi ile maswali mengi sana okay eh mhm kwa hiyo sasa mmefika pale sasa. Tukafika pale tukaingia kwenye gari tukaondoka. Baada ya kuondoka tumeenda msafara mrefu kiasi kama unaweza ukalala ukaamka. Mm. Unaona tu wewe unapita ujue unaenda wapi usiku unaweza mm. kupishana gari moja moja usijua tena usiku. Mm-hmm. Gari moja moja ujue unaenda wapi. Mm-hmm. Lakini kutokana na nchi zetu kidogo imeendelea unakuwa una uoga kwa sababu unapita tu barabarani upiti mapolini. Sawa. Ehe na ule mtu unaenda naye kwamba kakabiziwa na mtu fulani. Kwa hiyo unajipa uhakika hata kama unajua unaenda kuzulika lakini uwezi kujua kama unaenda kuzulika. Unajipa uhakika kutokana upo kwenye gari na mule barabarani ya mpiti polini ndio kilichokunifanya mpaka mimi nisiogope. Sikujua huko ninapoenda ninaenda kukutana na nini. Mm-hmm. Ndio tukaenda tukafika ofisini, baada ya kufika ofisini, ah kwa hiyo kule agent wa huku ana ofisi kule. Ehe, agent wa huku ana ofisi. Kutoka airport tunapeleka ofisini kwa. Ehe, unapeleka. Unaweza ukapeleka ofisini au kuna mwingine huku kuna agent na kule kuna agent. Kwa hiyo mm-hmm. agent mwingine ana ofisi yuko nyumbani kwake. Mm-hmm. Lakini ya heri upate agent ya soko ana ofisi mm-hmm. kuliko alokuwa na ofisi. Kwa sababu soko ana ofisi anaweza mwanamke asimia nyingi sana kwa gana yake mm-hmm. ana ofisi unaweza kafikia pale nyumbani kwake yeye ndo akakutafutia bosi. Ina maana kwamba hata kama ukipata na matatizo yule ukimpigia simu anakuwa haraka sana Yukwene. kuliko ofisini. Na yeah. agent wa kule anakuwa anakuwa wa, wa, wa Kiomani au anakuwa Mtanzania? Wa Omani, awi wa Mtanzania. Okay. Kwa hata kama anajua Kiswahili, yuko kutana na Mwarabu anajua Kiswahili, mm-hmm. lakini ni mtu wa kule au tena wa huko. Okay. Mm-hmm. Kwa hiyo hem kifika pale sasa jioni sasa ndio umeshafika ofisini saa kumi hapo saa tisa saa kumi mlipewa chakula, mlifanya. Yaani chakula njiani uko naulizwa umekula kwa sababu vyakula vya kwenye ndege ikifika jioni sio unajua Waarabu wali vitu kama vinaenda kula sisi hivi. Mm-hmm. Kwa hiyo kifika jioni unaweza kukupa chakula ukielewi yani kwa sababu ukishafika pale Ukishafika nini hapo? Maskati hapo. Una nini? Unabadilisha tena ndege nyingine. Mm-hmm. Kwa kushabadilisha ndege nyingine mule wanakupa tena huduma zingine mm-hmm. tofauti na ile ndege ndege ya mara ya kwanza. Mm-hmm. Kwa sababu lazima upande ndege mbili. Sawa. Ukipali, mm-hmm. Ukipewa chakula pale unaweza ukala kama umekizoea usipokizoea unakiacha. Kwa hiyo umekula, Miss Jala anaingia supermarket anakunulia chakula unakula ukifika kule unalala asubuhi unakaribishwa vizuri yani uwezi kujua sasa hey, tueleze umefika sasa pale ofisini Wat, kitu gani kilitokea pale ofisini ofisini nilivofika mpaka tumelala pale mpaka asubuhi mm-hmm. baada tulivolala mpaka asubuhi tukamkuta mtanzania mwenzetu ambaye alotupokea pale mm-hmm. baada kumkuta yani alikuwa anafanya kazi ofisini kwa sababu kila ofisi lazima iwe na kila kabila yani kila nchi inaotokea lazima kuwe na mfanyakazi pale kwa sababu hata yule anapotokea na matatizo ujue jinsi ya kuongea naye afu yeye ndio aongee na Mwarabu okay unajipanga eh eh kwao tulifika pale ofisini baada ya kufika ofisini akatukaribisha ile usiku akatugea sehemu ya kulala tukalala asubuhi tukaamka kama mtu anataka kwenda kuoga aende kuoga unaenda unaoga unakuwa na furaha kwa sababu unakuwa ujui kinachoendelea eh eh unasema mezali Mungu kanijalia mpaka nimefika hapa nashukuru Mungu unaenda unaoga ukimaliza chai unapewa chai unakunywa unakaa anakupa maelekezo ukienda huku kiambe fanya kazi fanya usiwe mbishi nini ushaona eh anakuelekeza lakini neno la mwisho lazima kwambie Dubai hakuna mchezo kama unja kufanya kazi fanya kazi hmm. asa una kuwezi kuelewa kwa sababu Dubai hakuna mchezo so unajua unabidi hata kama hata kama kazi ya kazi ya huku unabidi usiwe na mchezo na kazi ya yeah, mtu yeah. kwa hiyo unaona kawaida tu Dubai hakuna mchezo huku unabidi ufanye kazi kama unja kufanya kazi fanya kazi ukitokea na matatizo Tuna, apa lazima tunakupa namba za ofisi utapiga simu wapi ofisi nakupa namba za ofisi nakupa namba za kwangu mwenyewe anavyosema mm-hmm. sawa akija madamu wako utaondoka naye sawa ukafanya kazi vizuri unaamka asubuhi unafanya hivi nafanya hivi haya kwa hiyo madamu akaja siku hiyo ukachukua nimekaa akaja mwanaye mm-hmm. mwanaye wa kike na wa kiume wakaja wakaongea waka ongea nao pale wakalipia hela ambao wanaolipia maana pale wakichukua mfanya kazi lazima walipe hela wanali wakalipia hela ambao wanataka kulipia baada walivolipia 
nili mtoto wa bosi wako huyo hapa huyo ukakae vizuri wanamuelekeza yani wanaongea kila labda anaongea naye afanye kazi 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 yake kazi labda kwamba kufua kufadia kuosha vyombo kupika mm. tunapika sisi labda itokee tu vitu vya kupika ambavyo atuvijui sawa sawa usiwe mvivu usiwe kistilani usiwe nini sawa wanakupa usia hapa na pale anaongea nao yani yule mwarabu anaongea na yule sawa mfanyakazi wa pale ofisini mfanyakazi wa ofisini ndo anakuelezea wewe huo unafanya usafi usiwe kisilani unacheka na watu utakula chakula chakula unachokotaka rosheni tutakupa huduma zote tutakupa ukiumwa hospitali tunakupeleka sawa kila kitu juu yao umesikia ukiumwa waambie hospitali atakupeleka kama hajakupeleka hospitali tupigie simu tutakusaidia mm. sawa mm-hmm. kama hajakupa mahitaji ambayo utakayo rosheni kama wewe mwanamke horoezi kama hajakupa tutakusaidia haya Uona kubaliana nao sawa kwa sababu hujui sawa mm-hmm. nimekubaliana nao pale wanalipa hela mimi naondoka sasa hapo kwenye kulipa hela hapo unakumbuka walilipa shilingi ngapi yani kukumbuka pale sikumbuki lakini baada nilivyoondoka mm. nilipopata matatizo nilivorudi nasikia wewe mtanzania umechukuliwa hapa uona utaki kwenda kufanya kazi kwa sababu gani umechukuliwa hapa unajua mtoa shilingi ngapi toa milioni nane ya Omani ndo mwarabu anatoa milioni nane ndo anakuchukua wewe mfanya kazi so laki mbili wala laki tatu milioni nane sasa milioni nane ya Omani naona huku unajenga nyumba unamaliza na kila kitu ndani okay eh, eh, milioni nane ya Omani unajenga wele, wele. nyumba unamaliza na kila kitu ndani Kwa, hii pesa aliyolipwa alilipwa yule agent wa Omani alipwe agent analipwa eh, wanalipwa wale wenye ofisi agent, na wewe eh, sasa eh. kwa ajili ya mshahara wako na nini pale yule agent anakulipa chochote mimi mshahara wangu ananilipa 80 kwa kila mwezi agent yupi sasa anakulipa anilipi agent analipa yule bosi wangu yule bosi sasa eh, kwa mshahara na kila kitu na kuandikwa kwa bosi eh, kwa hiyo eh. kuwe na agent mmemalizana tumemalizana Lakin... yani mila mina mina agent tumemalizana watu jamalizana kwa sababu hmm. ukishapokea mshahara wa kwanza lazima urudishe ofisini ah unampa yule agent eh kwa hiyo agent ndo anatumiwa yeye mshahara wa kwanza mm, okay. lakini sasa ule mshahara wangu kwanza anautumiwa bado wapo ana hela ambayo ile walolipa wale mhm pale umabosi wa wangu eh yeye anakatiwa kama nusu yake kama shilingi ngapi anatumiwa agent mm-hmm. yani kama wale wakitoa milioni nane wanajua wenyewe kama wanampa milioni ngapi na ile hela okay. yangu vile vile anafanya nini anachukua ya mwezi wa kwanza Ehe, ya mwezi wa kwanza <laughs> anachukua ehe ehe he, sasa ukaenda huko nyumbani kwa hiyo nilipoenda nyumbani pale yani tulivyokuwa tunaondoka huwezi kujua yani walinikaribisha vizuri yani wana jiani mtu naongea wananiuliza lakini nakuwa sielewi wanauliza tu hivyo hivyo labda wanajua anaweza kawa unaelewa wananiuliza tu hivyo hivyo na wajibu na itikia tu lakini wengine wanajua kabisa huyu haelewi Tumefika mm-hmm. paka pale wakanikaribisha nyumbani kwao. Kusema ukweli kwa siku ya kwanza nilifly so sili. Mm-hmm. Nikaweza nika, yani nikajua kabisa kwamba labda binadamu wanatofautiana. Nika fly kusema ukweli nikaenda pale wakanikaribisha tu vizuri, nikaishi nao kama kama wiki hivi. Wananikaribisha tu vizuri na kula na shiba. Mm-hmm. Hiyo ndani ya wiki. Na kula na shiba naongea nao vizuri lakini kitu gani kilichobadilika sasa? Mtoto kwenye kilichobadilika. Kilichobadilika yule madam wangu nilivomkuta pale ana watoto yani yeye nyumba ya familia nimekuta nyumba ya watu 10 mhm nyumba ya familia ana watoto yani watoto wakubwa wakubwa ambao watoto wao wameoa wana wajukuu okay. nyumba ya familia lakini sio kusema baba ile familia unahudumia unabeba watoto nini nini hamna unaweza tu ukacheza na mtoto dakika mbili ukamwacha umuogeshi umvalishi um, nguo mm-hmm. labda kazi yake kufua tunakufua kwenye mashine mm-hmm. ehe basi nikaa nimekaa nao pale baada ya wiki naona yule mama tu anabadilika yani mm-hmm. watoto wake utakuta labda wanabadilika kutokana kwa sababu mwarabu kama mwarabu atakuchekea dakika mbili dakika mbili kabadilika mm-hmm. kwa watoto wake wakawabadilika labda kutokana na mazingira mamake kabadilika kwa hiyo lazima na mimi nitakuwa mnyonge mm-hmm. nitakaa kimya kwa hiyo kimia kimya labda wanahisi kama mimi nifanya nini nimewakalia kimya kwa sababu nilikuwa siwaoneshi kwamba mama yao mimi kanibadilikia au labda kuambia labda kwa sababu unaweza kukutana naye akakukunjia sura akaana kufanyia vitu mwenyewe uko tofauti mhm unashaona paka unajiuliza mbona huyu mama ananifanyia hivi nimemfanya nini yani anakunja sura aeleweki unashaona ikawa sasa akaona huyu sasa mimi nikaana mpotezea nilivyoenda pale nilikuwa na sina chumba lakini kwa sheria tulivyotaka ofisini utakuwa na chumba chako kila kitu lakini pale kwa nilipofika pale sikukuta chumba huh? nimekuta tu yule mama yani chumba ambacho anacholala hadi watoto wake anacholala watoto wake na kila mtu anaingia watoto anacheza nini nini na chumba iko hamna kitanda hamna godoro kwa hiyo unalala chini kwa unalala chini kuna tu ndio hivyo tu malumalu kuna zulia chini mm. kwa hiyo hamna kitanda hamna godoro nilipofika pale 
umu nguo zako utaweka umu kuna kijikabati tu hivi kidogo dogo teka umu nguo zako sawa wakanaelekeza sehemu ya kufanya kazi hapo utafanya kazi hapo utafanya kazi sehemu ya kufulia sehemu ya kuosha vyombo ukimaliza kuosha kula asubuhi asubuhi unaosha vyombo mchana kimeza kula unaosha vyombo jioni ukimaliza kula unaosha vyombo sawa hapo mnatumia lugha gani kuwasiliana yani wao wanaongea kiarabu lakini mimi nakuwasilia wao wanaongea na vitendo kwa hiyo unafuatilia hivyo kwa hiyo pale hamna kumasa ni vitendo wanakuelekeza labda hiki kinaitwa fulani yani kwambia lete kitu fulani yani unavoongea kicho chako labidi ukiweke makini wasikilize mm. ehe wao wanakuelekeza kwa vitendo kama maji kwa kiarabu fulani ehe maji kwa kiarabu anaita kwa sababu walikuwa wanatumia sana kusema mei mm-hmm. ehe Mei ndo maji. Sawa. Ehe. Ehe, hebu tuelezee sasa kilichotokea. Kilichokufanya sasa ukabidi uripoti kule ofisini kwa haya yanayokukuta. Niliripoti ofisini kwa sababu baada nilipofika pale ikawa nimekaa kwanza hata mwezi haijaisha nikaanza kuwashwa. Nikawa nawashwa mwili unachoma, yani nawashwa kiasi kwamba silali mchana, silali asubuhi, silali usiku. Yaani labda nikikaa hivi tunapata nafuu. Lakini nikisema niegemea hata kidogo hata ukutani, mwili unachoma, yani inaumia. Kiasi kwamba mpaka nilikuwa nafumilia mpaka nilikuwa nalia. Mhm. Ushaona? Kitu gani kinachonchoma? Kila nikikaa nikijiuliza, kinanchoma kitu gani mimi sipate jibu. Ehe. Asa ile hadi ikafikia kipindi mpaka usiku, ndo nime yani mpaka wenyewe wakaniona sasa kama huyu mtu mbona analia kama hivi. Mpaka wenyewe wakaanza kuogopa. Mhm. Nalia vipi na baba mwili unachoma na umia. Leo sasa tutafanyaje wakanipa mafuta ya kupaka nijikandike mli mzima mafuta ya nazi. Nikaa nimejipaka. Nikaa naumia vivyo lakini sio ile sana lakini nilikuwa naumia. Asubuhi sasa utakupeleka hospitali. Sawa mimi nikatoka wakanipeleka wapi? Hospitali. Baada ya nipeleke walivonipeleka hospitali hata hivyo bado nilivyoingia hapo ikifika usiku mda kulala. Sasa ingia unaweza kwa shughuli zako saa 3 saa 4 unaingia kulala. Ukiingia kulala mwanaye anaweza ukiingia tu mwanaye anaingia na simu anachezea makelele na kuambia mara kaingia hapa mara kaingia hapa makelele kwa hiyo usingizi wewe ufanye nini upate wana kukela tu ili madi usilale afu asubuhi unaamka saa 11 mhm yani kwa makusudi kwa sababu nilikuwa sina chumba baada nikaa nikitoka nje asubuhi nikimeza shughuli zangu na kaa nje kuanzia asubuhi mpaka saa 4 usiku kwa hiyo mimi nikimaliza kukuosha vyombo na kaa nje ingia ndani naambia hata na kaa nje kwa sababu nilikuwa naona kama adhabu fulani hivi kwa hiyo upeleke hospitali walisema nini nilipopeleka hospitali kule wakani wakani cheki wakaniambia huyu mwanana tatizo lolote sima tu ngozi imejikunja mm. imefikia tu mpaka hii ngozi inampa shida kwa sababu huku jua kali sana huyu anakaa wapi huyu yuko ametokea Tanzania maneno yanasema Zanzibar mm-hmm. katokea Zanzibar katokea Zanzibar eh, unajua huyu anasirikana nini jua kali mm-hmm. huku jua hali ya hewa tofauti na kwa ukoo wa mna jua kama hili kwa sababu kula inyeshi mvua itokee kunyesha mvua huyu huku jua kali kwa hiyo huyu hana nini hana nini hana nini jua afu na mafuta paki kwa hiyo kama ngozi yake inaonekana yeah. kavu mm-hmm. kwa hiyo akamwambia yule bosi akupatie mafuta sasa hao wakaniambiaje sasa kwa na nili huyu mafuta na mwambia yule bosi wangu wasa yule akanaongea mwambie huyu akupe mafuta akupaka nikamwambia nikanamwelekeza na mimi lakini alinielewa kutokana wanaenda watu mbali mbali kwa hiyo wanajua kabisa huyu hajui Kiswahili wala anajui Kiingereza wala Kiarabu mwambie madam akaenda akamwambia madam kaenda kumwambia madam kwamba huyu umumpe mafuta akupaka hana ugonjwa anaumwa zaidi ya ngozi kusinya ndio maana anapata na vichomi yani nilivyoenda walinipa wa mmoja tu losheni na hiyo losheni walionipa ndio kopo kubwa lakini hiyo losheni iliyokuwa ndani huwezi kuamini mm-hmm. ni kidogo kwa hiyo okay. walivoniambia kwamba huyu mumpe mafuta yule mama akaitikia sawa tutampa nikachomwa sindano akanipa na vidonge vya kumeza sababu nilikuwa nasikia na kizunguzungu wakanipa na vidonge vya kumeza ikabidi turudi nyumbani kurudi nyumbani akaambia familia yake umpe mafuta sawa tutampa wakanipa tena mafuta walivonipa mafuta wananipangia masharti mafuta upake mikononi na usoni tu hamna mm. kupaka mwilini ataisha nikaambia mimi siwezi kuta kupaka mwilini kwa sababu nyinyi mmezoea kupaka mafuta mikononi na usoni mwalabu apake mafuta mwilini mikononi na usoni mimi siwezi na mikononi yenyewe huko kuna viganja tu hata mm-hmm. kiwe mimi mm-hmm. siwezi nishazoea kupaka mafuta mwili mzima na huku jua kali yani baada ya kuwanajua jua kidogo kuongea nao na huku jua kali tofauti na nyumbani kwetu kwa hiyo mimi siwezi nikapaka mafuta tu mikononi na usoni na umia na ndio maana imetokea matatizo kama haya inaisha ikisha sasa hivi utanunua kwa hela yako sawa kwa hiyo ulivorudi mafuta ikawa ni shida nataka utueleze jinsi gani ulivyoweza sasa kuripoti ofisini na ofisini walisema mafuta alikuwa alivonipa mmoja ikawa tena hawajalipa tena mafuta mm. walivyokuwa jana walijalipa tena mafuta nikawa navumilia hivyo naiba hata mafuta ya kula na paka ukiiba mafuta ya kula wakikuwa unaona paka nini unamaliza zeti mm-hmm. kwa kiarabu nitapaka nini unamaliza zeti kwa video na sio kwa na kwa usiku sasa kuna mmoja nikiamka kufanya usafi na kuwa naiba na chakula kikopo 
Napeleka ni mpaka ikafikia tu wakanitengenezea waka chumba changu mwenyewe nje. Mm. Wakabomoa pale walipokuambia sehemu ya nini? Wakanitengenezea chumba changu nikaa na nje. Kwa hiyo nilikuwa nataka mtaka mafuta na iba naenda kufunza chumba ni kwangu alikuwa ingi mtu. Basi kwa hiyo nikaambia mimi nikawa na nyimwa chakula, sipe chakula au mpaka wale wao wakimaliza ndio wananipa mimi makombo. Sasa hiyo tabia mimi nilikuwa siipendi nikaambia nipelekeni ofisini. Baada ya kunipeleka ofisini wanakupa makombo kivipi? Yaani kwamba wanakula wao wakishiba ndio anakuachia wewe chakula. Sasa mimi nikaa nakula kutokana na njaa na nilikuwa siriziki kusema ukweli. Kwa hiyo nikamwambia mimi nipelekeni wapi ofisini? Kwa imani zangu kajoba ofisini watanisaidia. Mm-hmm. Wakanitoa wakanipeleka paka ofisini. Wao wenyewe ndio walikupeleka wewe uliwatafuta ofisini. Mimi niliwaambia nipeleke ofisini kwa sababu nilikuwa napiga simu ofisini, sipati majibu yote kwa sababu ule mfanyakazi mwenzetu wa ofisini alikuwa kashaludi Tanzania. Mm-hmm. Dakika ushaisha. Mm-hmm. Kwa hiyo ukipiga kule wale wanaongea Kiarabu kie kiingereza mimi nilikuwa sielewi nipelekeni ofisini wakanipeleka ofisini baada ya kwenda kule nikabiba na ngozi zangu kabisa wakaanza kunikandia yani ili nionekane mimi nini sio mtu mzuri wanakukandia kule ofisini sasa wananikandia ofisini huyu hataki kufanya kazi mjeuli kila siku anajifanya yeye na umwa mjeuli hataki kufanya kazi mkimpa chakula hataki nikaambia mimi hawanipi chakula sasa ofisini hawajui Kiswahili kwa hiyo naniambia unapata umepata na matatizo gani? Nikaambia madam mkorofi. Madam mkorofi wapi? Yaani hata sijamalizia kauli, wakanipiga. Vibao viwili yani walimtia vibao viwili. Wakatoka hapo wakanisuku mizia kuna chumba hivyo wakanisuku mizia huko. Na leo tatu huwa male wanaongea kwa Kiarabu. Kidogo nilikuwa mm. naelewaelewa kidogo. Na ule muuganda alikuwa mfanyakazi wa Uganda alikuwa kidogo yani Kiswahili ajui lakini anaibia ibia hivi leo tatukoma leo kansuku mzee ofisini kafikia tu mpaka nikadondoka yani kwa wanao kupiga ni kina nani au wafanyakazi wa ofisi yani wakijafika pale mtu unaanza kupigwa kabla we boss mwenye ofisi hajafika kwa wanao kupiga ni wafanyakazi wa wafanyakazi wa ofisi wanaruhusiwa wakupige yani wanaruhusiwa kufanya chochote wanachotaka wao jamani jamani ehe kwa hiyo nilivosukumizwa mle ndani baada ya kusukumizwa mle ndani tuta... na leo tatukoma leo yule akaelezea kwa walimtia kwanza makofi mm-hmm. baada tia makofi mmoja akaenda kuchukua waya waya wa antena waya wa antena antena ya kuangalia TV mm. akaukunja mara nne ukawa mzito akantisha nao kunipiga baada ya kuntisha wao kunipiga mimi nikainuka nikataka kupigana naye kwa sababu ngasema huyu mimi namuweza kupigana naye mm-hmm. nikataka kuinuka kupigana naye akamwambia mwenzie wakaenda kuchukua waya wa umeme Jesus. na yeye akaukunja mara nne akataka kunipiga wote ni waarabu mmoja ah mmoja mtu wa Uganda mmoja huku nchi nyingine ile ilikuwa Siju Ethiopia hiyo. Mhm. Ethiopia siju nchi gani ile? Mm-hmm. Kidogo nimeisahau. Wana rangi kama za kwetu. Mweupe, yani asili yake yani mweupe kama Mwarabu na nyole zake kama Mwarabu mm-hmm. ila Muganda ndio Mswahili kama sisi tu. Mm-hmm. Lakini wafanyakazi wa nchi nyingine yani kama Mwarabu hivi. Mm-hmm. Sasa hapo sasa hizo kipindi chote hicho zawadi passport yako iko wapi? Passport yani ukishashuka airport. Mm-hmm. Kaya ukijua passport una. Mm. Yaani ukishuka tu airport ilete passport anaangalia wendo huyo wendo huyo aleteni passport. Uzioni tena. Na utakapoenda kwa bosi passport yako anapewa bosi. Mhm. Ina maana kwamba kwa sababu ukishaenda kule kuna process kwenda hospitali kupima ukimwi, kupima malazi, kupima macho, kupima kila kitu. Mm-hmm. Eh, kwa hiyo lazima aende na passport kwa uthibitisho. Uende polisi ukapata kitambulisho kwamba mraia wa kule utakaa muda gani. Kwa hiyo passport unapokonywa. Na uwezi kujua inakaa wapi. Mm-hmm. Hata siku moja. Kwa hiyo basi ulivorudi pale na maana mahusiano yako wewe na hii nyumba ambayo ulikuwa umeenda ukaa yakawa yamemalizika ukaa. Yakawa yamemalizika wakaacha passport pale. Baada ya kuacha passport pale. Sasa baada ya kuwa sasa umeshatoka huko umepata matatizo ya kupia kunyimwa chakula, ya mm. kuumwa na kila kitu karudi kwa bosi sasa ambapo ukapigwa vibao, ukasukumizwa mm. ndani na kila kitu. Kwa hiyo hukurudi tena kule kwenye ile nyumba ya kwanza. Kule nyumba kule nyumba ya kwanza sikurudi. Na okay. nilichukua naombea nisirudi ni kwa sababu gani? Wale walikuja wakanitua kwa sababu tunataka tena mfanyakazi mwingine. Kwa hiyo wakisema tunataka mfanyakazi mwingine unaonekana wewe ndio mkorofi. Kwa hiyo sasa wewe sasa pale ukafanyaje baada ya kuwa umerudishwa? Mm. Baada ya kuwa umerudishwa, waka huyu alivondoka sasa ndio akataka kunipiga nikaambia yani nikaa na inuka nataka kupangana nao ndio kidogo nao wakaingia na nini? Na mimi nachotaka kusema wewe sema ni kwamba walikufanyaje wao? Wao walitoni fanya ulichofanyiwa ambacho kwa kolaba wewe ni kibaya sana kilikuwa ni nini pale mm. hapo ofisi yes hapo mm. ofisi nilichokuwa kibaya kwanza nilikuwa naambia na umwa nikaanza kutoka na damu natumia siku 20 hadi 30 mm. damu haipumziki natoka tu na bridian mm. 20 au 30 afu kizunguzungu mbele sioni afu pale ofisi ni kula shida auli unaweza kapoka kijichukua kidogo amekula nyama amebakisha ukala iko usile tena asubuhi ukipewa asubuhi mchana uli jioni ya uli na kesho yake asubuhi ya uli yani wanakupa kini yani wanakupa kinyi, yani chapati kidogo dogo wanavujisikia mm-hmm. utoa hela yako mkononi ndio ununue na ukinunua mm-hmm. wanaweza sikuletea ukitoa wanaweza sikuletea kabisa na iko kitu chenye na hizo waya walikupiga nazo kweli waya nilipigwa nazo alikuja bosi mwenye ile ofisi mm-hmm. mwanamke na mumewe kwa hiyo anakukandia huyu kaja madam wake kasema hivi na hivi na hivi na hivi ah basi unaweza ukalipa hela ya watu ili uondoke kwenu Mm-hmm. Unaweza ukasema mimi hela kulipa na uwezo nitapigia simu ndugu zangu. Hapo ndio umejiloga. Yaani bora ukae kimya. 
ndio kachukua waya wewe umene kakunja mara nne yani alinipiga nao kiasi kwamba oh. anakupiga hachagui sehemu ya kukupiga Jesus. Hachagui sehemu ya kukupiga kokote anakupiga kichwani yani kokote anakupiga hajui kwamba unaumwa hajui nini na nimeenda pale mimi nipo kwenye hali mbaya mm. yani nilipigwa kiasi kwamba mpaka nilionekana kabisa kwamba huyu mtu ana hali mbaya anaumwa eh kwa sababu nikwenge kukuingia kwenye siku unachukua muda mrefu na hiyo kipigo kiliendelea kwa muda gani nilipigwa kila siku mm. ila nilipigwa pale yani nilipigwa hadi chukua muda mrefu sana akanipiga kwa sababu kila unapokimbilia anakupiga kwa sababu iko chumba kuna meza tu No, no, no. Ya, nasema, na, nasema kwa muda wa uliokaa pale ofisi. Kwa muda niliokaa pale alinipiga kwa siku ile. Baada ya alipiga kwa siku ile akaniacha. Kwa sababu tulikuwa wengi kila mtu anapigwa kwa kesi yake. Akaja akaniacha. Nilikuwa kama wangapi hivi jumla pale? Yaani ni wengi sana. Kwa sababu nyinyi unaoitwa kama ni investia ndio sijaingia mwezi mkaa 10:15 baki waliokuwa njani. Ambao wao labda wanaumwa au labda mm. bosi wake kasafiri kaja kumleta pale kwa muda au labda na matatizo mengine. Hiyo ofisi ni ikoje labda ni ofisi kama hii au ni nyumba binafsi? Ofisi kabisa hiyo inakuwa ofisi kabisa lakini chini watu wana kazi zao zingine maana si tulikupa ghorofa ya tatu juu wana kazi zao nyingine yani kwa ofisi tu lakini ya mtu mtu tofauti mtu anaweza kaenda kafungua pale sehemu yake mm. akaanafanya kitu fulani eh mwingine akaanafanya kitu fulani na nyinyi ambao mlipelekwa na nyinyi mlipelekwa kule kwa ajili ya kufanya kazi mlikuwa mnalala wangapi kwenye chumba kimoja kwa huko ofisini naweza mm. tunatandika magodoro chini ndio tatu yani naweza tatu mkaa 15 20 yani mm. na kumbuka kama hii hall tu hivi ambao ni watu wa mataifa tofauti tofauti ehe kuna Bangladesh kuna Filipino kuna yani kila aina unayojua wewe ndio mm. mko hapo kwa mmeko wote kwa pamoja mmerudi kwa nyumba moja kwa pamoja kwa pamoja yani kila aina unayojua wewe ya ya yani kila nchi unayojua wewe ndio kuna wafanya kazi okay. wako hapo Sa. kwa hiyo kila mtu no, yani utakuta yani wengi tukutaende kukutana na mswahili mwenzio hawakwepi pamoja Mm. Wanajua kabisa huyu anajua kuongea naye huyu wataongea na watapanga jinsi ya kufanya nini kumshawishi mwenzie. Na kulikuwa kuna Watanzania wengine wako pale. Mtanzania ambaye nilokutana naye mm. ni mwezangu huyu lakini sikukutana naye ile kusema baba nakaa na ongea naye tunapiga sana story hamna. Baada ya mm. kujua kwamba huyu mimi naye tuko pamoja. Mm. Kwa sababu baka kujua kama mtanzania labda wamekaa hivi mnaongea mnacheka wanajua kabisa kwamba hawa wanaelewana nini lugha. Kwa hiyo ni huyu nimeona naye tu mara moja alivyo tujua kabisa kama huyu mtanzania au mtanzania mimi wakanitoa wakaneka mm. sehemu nyingine na bora hata kule walipokutia mwezo kuliko kutoka kwa sehemu nyingine hamna maji ya kunywa hamna kitu yani chochote na mkikaa ndani mnafungua mlango kinje yes, hamtoki kutoka ume, umetoka kwa ile familia uliopelekwa mwanzoni ukarudishwa ofisini hukuwahi kutoka pale ofisini pale nilitoka mm. nilipelekwa nyumba nyingine kama yani tuseme nilimaliza nili nyumba nne na kuna nyumba ambayo nilikuwa nimeenda nikikaa pale. Yaani nilipofika tu nikaona ile mazingira sielewi elewi lakini nikasema siwezi kwa sababu pale kwa mna familia. Nilikuwa mm-hmm. namlea tu mama na, na mtoto wake mkubwa. Mm-hmm. Basi siku ya kwanza nilivolala nikauta ndoto ambayo hata sielewi. Hapo nilipofika so pazuri uangalie. Yaani kuna sauti ya mtu anakwambia. Yaani kama kuna sauti ya mtu ananiambia. Mm-hmm. Nikaa najiuza nikasema labda ndoto. Mm-hmm. Kadi siku zinazozidi kukaa naona hali inabadilika. Naweza nikakaa nikakuta na kabwa rohoni sijua nani nikaba nani. Unakabwa kifi. Yaani yani nakabwa tu hivi. Sijua nani nikaba nani. Yaani kwa sababu kipindi mpaka macho nayatoa. Mhm. Mbona mimi nakabwa? Sielewi nani nikaba nani? Kitu gani sasa kama hichi? Ikifika muda muda naweza kukuta inaacha. Ukikaa tena inarudia tena. Lakini sasa sitakushangaza nikitoka nje ile nyumba hata kama ni nje ya fence, labda naenda kumwagama takataka au na baba nimekaa tu kwa muda dakika mbili tatu ile hali inapotea. Nikiingia ndani tu kitu kinanikaba sikinyui kitu kinatoka wapi? Mm. Yaani sielewi iki kitu kinatokea hapo kinacho nikaba mimi rohoni. Au tukitoka ule mama na, na mwanaye akisema twende kwa ndugu tukatembee, tukienda kwa ndugu hata kama tukikaa kutwa nzima ile hali mimi hainitokei. Mzima kabisa naongea na furaha. Lakini kishajua kabisa hapa tunarudi nyumbani kikanyaga ndani ya ile nyumba. Sina laha kusema ukweli. Sina laha sina amani. Na hiyo sasa zawadi hiyo uh, ndiyo nyumba nyingine ambayo ulienda. Ehe. Lakini swala kwa hizi nyumba zote ulizopelekwa kule, mishahara yako ulikuwa unaipata? Nyumba zote kusema ukweli mishahara ni kwa napata sabu kule ofisini wanakupa yani moja vitu, kwa moja mkononi mkononi kule ofisini wata, vitu vingine nataka kunyimwa kula nini nini wafuatilie lakini masuala ya mshahara mm. yani lazima wafuatilie mm-hmm. lazima nakwambia mshahara usipopewa toa taarifa mapema usimwachie mwarabu lako nini mkononi sasa wewe zero ulizokuwa ukizipata unaziweka wapi kwa sababu mimi nilikuwa naweka tu kwa sababu nyumba yako zalinipa kipochi cha kuwekea hela mm-hmm. nikaanaika tu kwa kipochi ya waibi mm-hmm. eh unaacha unaweza kaenda hata ukaacha mlango wazi hawaibi hawana tabia kwa sababu kitu mshahara inafikia tu kama unanyimwa mshahara wako labda umepewa wamekuibia ukaenda kushtaki ofisini wanakulipa hela yako yote na naweza kazi yenyewe ukaacha 
Kwa hiyo maana zawadi baada ya kila kitu kama ukoo unaweka hela kwenye kipochi urudi Tanzania tajiri mno. Yaani ukoo una mahela mengi sana. Hapana, sikurudi na hela. Baada ya kulipelekwa ofisini nikawakani baada ya kuzunguka hizo nyumba zote hizo na nyumba ya mwisho ambayo nilikuwa nimeenda sikuo nimelala. Kulala pale nikaona mambo ya ajabu ajabu sababu ule baba simjui yuko vipi. Yaani nimekuta madam mtu wa Zanzibar anajua Kiswahili. Ule baba Mwarabu lakini naye anajua Kiswahili. Wakanichukua wakanipeleka hiyo nyumba nyingine baada ya kupeleka nyumba nyingine nini nikakuta hali yangu sielewi. Ule baba alikuwa na mwanae wa kiume mkubwa tu wa kuwa na mjukuu lakini alikuwa kama ndondoto cha fulani hivi. Mm. Yaani alikopo anatembea hivi, yani anatembea kama ana kilema fulani lakini anajua kabisa kama huyu akili zake so nzuri, ni mkubwa tu naye anajua Kiswahili lakini ile ana ile lafuzi ya Kiarabu kivile. Ehe, kwa sababu ule mama ni mtu wa Zanzibar. Basi ndio sikuo nikalala mule ndani baada ya kulala mule ndani ile nyumba nilikuwa kujaribu siku saba Kama nimependezewa nayo mazingira mazuri niendelee kukaa. Baada ya kulala mule ndani Siku hiyo ya kwanza kulala baada ya kulala ndo na yani nafanya kama kuna mtu ananiambia sikioni hiyo nyumba unaoingia sasa hivi ndo mbaya kuliko hata zote mhm nikaa najiuliza kitu gani ndo mbaya kuliko hata yani kama ndoto hivi ndo mbaya kuliko zote sasa najiuliza nikashtuka nikaja nikalala tena huyo mbaba na watoto wake wawili mmoja kamweka msukule hai mmoja kamweka msukule wa wa wananiliu wa yani asioonekana ndotoni yani aha una unasikia yani sababu mimi nina asili kama ya mashetani fulani kwa hiyo naweza kanatokea tukio naweza nikaidikataka kutokea nikawa mwepesi sana na kuwa naepukana nalo lakini japo ndio kwa ile nakukuta matatizo lakini kidogo unakuwa mwenyewe unajua kama hapa hawa watu wananifanyia nini kwa sababu kule uswahili mwingi kwanza mwanabu kama mwanabu atajiliki paka sio ata wengi mwanabu apate utajiri paka kwa sababu kule hela ngumu na ndio maana wanatunyanyasa. Mm, okay. Mm-hmm. Kwa hiyo atajiliki ehe. Kwa hiyo pale tena ndio nikalala ndio nika ndio nasikia sasa sauti nyuma kwangu yani nilipolala nimetupia mgongo usawa wa dirisha. Ndio nasikia sauti mtu analia mwanamke. Anavolia anasema mama mimi nataka maharage njai na niuma. Namsikia mama mama yule ambaye ndio madam wangu. Maharage hamna sasa mwanangu utakula nini? Yaani kwa hiyo kitu kinachoongea wewe ukisikioni ila nasikia okay. sauti nyuma yangu mgongoni okay. nilivolala kwa sababu nilikuwa nimetupia mgongo hivi mm-hmm. kwa sababu hapo nilipolala chumba changu mimi karibu na sebleni Mama mimi njai na niuma nataka maharage sauti ya mtoto wa kike analia kabisa hivi Mwanangu maharage yameisha utakula nini Maharage yashaisha subiri kesho Yule mama anapenda sana kuongea Kiswahili okay. kwa sababu watoto wake wote wote wanajua Kiswahili Maisha ya huko ndani yalikushindwa Yalikushinda Urudi sasa ndio nyumba ya mwisho unataka kuuliza Nataka kurudi zangu Tanzania Naomba tende hapo ukatoka hapo katika hiyo nyumba ukarudiza ko kwenye ofisi Ehe, wakani... na hela zako manake nimekuuliza umerudi na hela nyingi Tanzania ukasema hukurudi na hela Tanzania nimerudi ofisini baada ya kurudi ofisini wakasema jamani huyu mtu maana pale nilibadilika sasa hadi nikaa naumwa waliona kabisa kama huyu anaumwa wakasema ngoja tukusaidie tupeleke ofisini wakaenda wakanitetea sana yule mama yani kanitetea sana kwa sababu nilimuelezea matatizo ambayo niliyotokea huko nilipotoka kwa sababu nimuelewa ni kama mtanzania mwenzangu akanielewa akanipeleka ofisini akaongea nao jamani huyu mtu hivi na hivi na hivi na hivi na hata hivyo hela yake hii waka yakaniona kabisa pale pale kanipa hela alinipa kama nimesahau kidogo sema kweli eh. akanipa baada alivonipa nika haya mwingize ndani hivyo ingia ndani mama alivondoka haya kila sehemu unaenda unasema unaumwa kila sehemu unaenda unasema unaumwa kwa sababu nilisema naumwa nilikuwa sema siwezi jamani mkipeleke hela ofisini imekula kwenu mimi kufanya kazi siwezi kwa sababu nikasema nikiwaachia nitaumia mimi na mimi ndo naenda kufanya kule kazi na kazi za kule ukiziona ndogo lakini ngumu mimi siwezi kwa hiyo wale mama akanielewa akasema bwana hata ulivotuambia akanielewa akanipeka ofisini kule akanitetea sana muacheni akiwezekana aondoke hata nyumbani kwao ule mama wale ofisini wakamuitikia alivondoka eh kila sehemu unapenda unapoenda naumwa kila sehemu unapenda naumwa huko umekuja kuumwa huko huko unaweza kufanya kazi uko naumwa ukibaki huko huko mhm unataka kuondoka Tanzania unataka kubaki kufanya kazi nikaba mimi bora niondoke nyumbani kwa sababu tukio la kuumwa kutoka damu mpaka sasa hivi alijaisha na nimekwambia ni muda mrefu siwezi kufanya kazi nahitaji niondoke kwetu na ni eh, nauli unayo nikamwambia mimi nauli ninayo ya kuondokea nyumbani nauli ninayo uondoke 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 wapi wakati hapo akachukua simu maana sababu na wema boss wa pale mwanamke alikuepo akampigia simu mumewe kwa sababu passport nilitengeneza kwa jina la Baturi aha kitu hicho kakaambe kwa hiyo umetengeneza passport sio kwa jina lako sio kwa jina langu yani maana kwamba hata kama ningekufa kule ningepata matatizo ndugu zako usingepata taarifa kwa nini ulitengeneza kwa jina ambalo sio la kwangu yani yule agent alifanya mimi nitengeneze kwa jina sio la kwangu siwezi kujua na maana gani Okay. Nia yake hata kama nikifa kule na sio mimi. Kuna mdada ambaye alitengeneza naye passport, mimi niliwahi kutengeneza ikashindikana. Yeye akatengeneza fast ikawezekana alibadilishiwa jina. 
Sikujua alibadilisha jina na maana gani. Lakini yeye aliwahi kuondoka. Sikujua alibadilisha jina kwa maana gani. Kwa sababu unaweza ukabadilishwa jina ili hata kama ukienda kule kupata matatizo wasikutambue. Wasikutambue, anataka kama ndugu ukipiga simu kwamba fulani fulani ndugu yako hizi kujua unaitwa fulani. Na safari kama ile sio kama kila mtu umwage. Unaweza kumwaga mtu muhimu apate taarifa, apigie simu kwamba fulani iko hivi na hivi na yeye yuko kujua kabisa kwamba mwanangu alibadilisha jina ikaitwa fulani. Kwa kula anakufanyia vile hata kama ukipotea. Wewe una msaada pesa zako zilichukuliwa. Pesa baada ya kufika ofisini pesa zangu mimi wali sasa baada ya kunizwa nataka kuondoka nyumbani nikamwambia ndio. Lete nauli ngana mimi nauli sina. Lete nauli mimi nauli sina. Wakaanza kukufa. Wakasema lete begi lako la nguo nkaambia ngoja nikalete. Sasa ndivyo kupunaingia pale ndani ili nichukue zile hela nizifiche. Wakaingia watu wafanyakazi hao wawili. Wakaanza kulifungua lile begi kingufu. Wakaana wao wanatupa tu kwa nguo, wanatupa nguo, wanatupa nguo ili wafanye nini? Una wanachambua nguo moja moja na kumuta ili waangalie hela nilipoweka. Wakakuta kipochi. Baada ya kuta kipochi sasa mimi ndo nikakivuta kile kipochi nikaanafungulia hizo hapa ni kana na na warushia najua hivi ninavyo warushia naweza kaa nyingine wanaipua wasione huko sehemu na polusha lakini walizichukua zote yani kwa narusha kwa hasira kwa sababu hata kama ningeacha wangechukua lakini walichukua walikutatia ticket ukarudiza kwa Tanzania walivachukua hela zote mm. wakazi wakampelekea kwa huyo madam ambaye madam mwenyewe huyo wakampelekea hiyo hizo hela kumbe ana hela nyingi kama hivyo alisema karusha kwao ana hela nyingi kama hivyo leteni hapa wazichukua zile hela wakampigia simu agenti mtu fulani mtu fulani mtu fulani Daniel hii tunabidi tumkatie tiketi arudi sasa inabidi mchukue mtu aje kuziba nini kuziba pengo na kipindi hicho mimi nataka kurudi kesi kuna kwa nagombana na agent kesi kuna kuombana na agent nifanyie mpango nirudi mimi naumwa agent yupi sasa huyu huko Tanzania ambaye alikuwa bado anawasiliana naye eh nilikuwa nawasiliana naye yani nyumba alikuwa nimeenda alikuwa ananipa simu kwa sababu simu yangu walinipokonya nilivotoka nyumba ya kwanza tu wakanipokonya simu ili nisiwe na mawasiliano sasa labda zawadi nikuulize maswali ya moja kwa moja kwamba zaidi ya kunyanyasika kwenye masuala ya kunyima chakula kupigwa na kila kitu ni manyanyaso ni mengine ulipata ulipata manyanyaso ya kingono ulipata manyanyaso ya rangi nini kingine ambacho manyanyaso kwa kwanza sisi wa Tanzania hatusaminiki na ngozi nyeupe yani manyanyaso ya rangi ni zaidi hatusaminiki kwa sababu mtu anaweza kumka asubuhi kumsalimia hivyo kwa kumpa mkono kule wamkishi kama wala nini anaweza kumpa mkono mtu anakupokelea mkono kama ile unanuka fulani hivi Mm. Aina akakupokelea mkono kama unanuka. Mwingine atakupokelea vizuri, mwingine anaweza hata akafanya kama anakuwao hivi. Lakini mwingine hawezi. Anakupa mkono, yani kama una unanuka fulani hivi. Na unaweza kukasa jikoni kama fanya usafi. Akaja yule baba kwa sababu yule baba alikuwa ni mkubwa kidogo. Anakuja anakuja na kutekenya hivi. Kigeuka nyuma. Mm. Yaani unakuwa yani ujui jinsi ya kufanya utafanyaje sasa? Kwa sababu usimu upige kelele utaonekana kama nyinyi lenu moja. Mm. Eh, unaweza kukaa hivyo kama una 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 futa sita pale jikoni unafagia, analeta kaja mwanae wa kiume naye anamke ana kama mume, anamke na mtoto, anakuja anakutekenya hivi. Kama watu watatu hivi wote familia moja. Mm. Anakuja anakutekenya. Yaani mpaka mimi nikaanajiuliza huyu anafanya hivi ana maana gani? Unashona? Au labda kwa nikupita mlangoni au kwaanza kupita mwezi wa anakuja kijuma yako yani anakuwa kwa kufanya kitu kama bahati mbaya kumbe anafanya makusudi lakini mawasiliano kusema hapo kutaka kubaka au mtu kunitongoza inakuwa inatokea kusema ukweli yani inatokea sikuongope mtu inatokea yani mtu anamuona kama huyu mtu anakutamani anakutongoza nini inakuwa inatokea